ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு எஸ்ஜிஏ கிரியேஷன்ஸ் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ காங்க்ரீட் பைப் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் காங்க்ரீட் பைப் தயாரிக்கிற வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே போட்டிருக்கிற இந்த பைப் மோல்டுக்குள்ளே வந்து எயிட் எம்எம் கம்பியால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ரிங் தான் இந்த மோல்டுக்குள்ளே போட்டிருக்கோம் இந்த மோல்டில் உள்ள ஆயில் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி தான் இது போட்டிருக்கோம் இந்த செயின் பிளாக்கில் வந்து இந்த ரோப்பில் மாட்டி செயின் பிளாக்கில் இந்த பை பைப் மோல்டை வந்து மேலே இழுக்கிறாங்க இது நீங்கள் தெரியுது பாருங்கள் இந்த வீலில் வந்து இந்த பிளான்ச் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக சென்ட்ராக வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி தான் இந்த செயின் பிளாக்கில் தூக்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ இந்த பிளான்ச் இந்த மோல்ட் வந்து கரெக்டாக இந்த ரெண்டு வீலுக்கும் சென்ட்ராக கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுவோம் செயின் பிளாக்லேருந்து அப்படியே லூஸ் பண்ணி அதில் இறக்கி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது அதாவது ஆயில் ஆயில் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இருக்குது அதில் தான் இது ரன் பண்ணுறோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதோ இதுதான் ஆயில் இன்ஜின் சாரி டீசல் ஆயில் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இது ஆயில் இன்ஜின்னு தான் சொல்லுவாங்க டீசல் இன்ஜின் இது வந்து இது மேன் பவரில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது வந்து அந்த பக்கம் ஸ்பீடு அதிகம் பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது அப்படிங்கிற லெவலில் நாங்கள் ஒரு லிவர் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸ்பீடு அதிகமும் படுத்திக்கலாம் கம்மியும் படுத்திக்கலாம் இந்த காங்கிரீட் வந்து சிமெண்ட் ஒரு பாக்ஸ் மணல் ரெண்டு பாக்ஸ் காங்கிரீட் மூணு பாக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மிக்சிங்கில் தான் அது போட்டிருக்கோம் சிமெண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபிட் சிமெண்ட்னா ரெண்டு ஸ்கொயர் ஃபிட் மணல் இதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஸ்பீடு கம்மி பண்ணுறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இது அந்த லிவரு இது அந்த லிவரில் இதை ஃபிட் பண்ணி லிவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த நாலு வீலுமே ரோல் ஆகும் ஒரு வீ ரெண்டு வீல் தான் ரோல் ஆகும் மீதி ரெண்டு வீல் இதோட பவர்லேயே அது தான் ரோல் ஆகும் இந்த காங்கிரீட் கலவை வந்து நான் சொன்ன மிக்சிங் தான் ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டு மணல் மூணு சட்டி ஜல்லி அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் சைடில் ரெண்டு பேர் கம்பி பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து காங்கிரீட் எல்லா பக்கமும் ஒரே ஈவனாக பரவணும் அப்படிங்கிற வேண்டி தான் அது பிடிச்சிருக்காங்க மேன் பவரில் செய்கிறனால இது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒர்க் தான் இருந்தாலும் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் இந்த பைப்பை ஓட்டி முடிச்சிருவாங்க 
அந்த மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த காங்கிரீட் ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே எடுத்து போடணும் எல்லா பக்கமும் நல்லா பரபரக்க வேண்டி தான் இந்த கம்பி பிடிச்சிருக்காங்க நல்ல ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு ரோலிங் நல்ல ஸ்பீடாக நடந்துட்டுருக்கு காங்கிரீட்டும் ஒரே மாதிரி போட்டுருக்காங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு இப்படி இப்படி கந் கம்பி வச்சு நம்ம டைட்டாக பிடிக்கிறதுனால காங்கிரீட் வந்து எல்லா பக்கமுமே நல்லா டைட்டாக செட்டிங் நல்லா இருக்கும் கேப்பெல்லாம் இல்லாமல் அந்த சின்ன ஹோல்ஸ் கூட இல்லாமல் நல்லா பிடிச்சிருக்கு எல்லா பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பரவனதுக்கு அப்புறமா எல்லா பக்கமும் காங்கிரீட் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கம்பியை வந்து ஒரு சைடு உருகி எடுத்துருவாங்க இந்த கம்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி அதாவது ட்ரை ஆகிறதுக்கு வேண்டி இந்த பொடி போடுவாங்க பொடி அப்படிங்கிறது ரெண்டு சட்டி மணல் ஒரு சட்டி சிமெண்ட் அப்படிங்கிற இதில் வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பொடியை வந்து உள்ள தண்ணி எவ்வளவு இருக்கோ அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு வேண்டி இதை உள்ள ஃபுல்லாக போட் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன கம்பி வச்சு அதையும் எல்லா பக்கமும் ஒரே ஈவனாக பரவுற மாதிரி அந்த கம்பியில் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி விடுவாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை கம்பியில் செஞ்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள் மறுபடியும் பொடி போடுறாங்க இந்த கம்பி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுவாங்க இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதில் அதிகப்படியான தண்ணி இருந்தாலும் இந்த நல்ல ட்ரையான இந்த பொடி போடும்போது அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரோலும் ஆகிறதுனால எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி செட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த மிஷினை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் அப்படியே ஸ்லோவாகுது ஸ்லோவானதுக்கப்புறமா அந்த ரோப்பு ஃபிட் பண்ணி செயின் பிளாக்கில் ஃபிட் பண்ணி அது அப்படியே கீழே இறக்கி வைப்பாங்க இது ஒரு மூணு நாளைக்கு இந்த மோல்டுலேயே தான் இருக்கும் அந்த மூணு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு மூணு நேரம் தண்ணி நினச்சி கொடுப்போம் தண்ணி வந்து உள்ளே ஊற்றி எல்லா பக்கமும் ஆகிற மாதிரி நாங்கள் நினச்சி கொடுத்துருப்போம் இந்த மூணு நாள் கழித்ததையும் நாங்கள் இந்த மோல்டுலேருந்து இதை பிரித்து எடுத்துருவோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டேங்க் வாட்டர் டேங்க் ஒன்று இருக்குது அந்த டேங்கில் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் இந்த பைப்பை இந்த மோ டைலேருந்து எடுத்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே விட்டுடுவோம் அந்த தண்ணியில் வந்து ஏழு நாள் அப்படியே இருக்கும் ஏழு நாளைக்கு அப்புறமா இந்த பைப்பை நாங்கள் மேலே ஏற்றிடுவோம் அந்த ஏழு நாள் க்யூரிங்லேயே நல்லா ஒரு ஹெவியான செட்டிங்காக இருக்கும் இந்த பைப் நாங்கள் வந்து இந்த பாலம் எல்லாம் போடுறதுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் செப்டிக் டேங்க் வாட்டர் டேங்க் இந்த மாதிரி டேங்க் எல்லாம் செய்யறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த பைப்பு இதுக்கு மேலே ரொம்ப கனரகமான வாகனம் போனாலும் அதாவது பாலம் பாலமாக போட்டாலும் 
இதுக்கு மேலே கனரக வாகனங்கள் போனாலுமே இந்த பைப் டேமேஜ் ஆகாத லெவலுக்கு தான் நாங்கள் இதை போட்டிருக்கோம் ஏன்னா உள்ளே ஃபுல்லுமே எயிட் எம்எம் கம்பியில் தான் அந்த நீளமான கம்பியாகட்டும் இந்த ரவுண்ட் பண்ண கம்பி எல்லாமே எயிட் எம்எம் தான் போட்டிருக்கோம் எல்லாம் ரெண்டு இன்ச் கேப்பில் தான் எல்லா கம்பியுமே போட்டிருக்கோம் அதனால் நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கும் அதே போல் செப்டிக் டேங்க்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த பைப்பில் வந்து சைடு வந்து நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு சைடு க்ளோஸ் பண்ணி மேலே டாப்பு ஹோலெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு தனியாக டாப்பும் தனியாக இருக்குது அதை பற்றின விளக்கம் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாகவே போடுறேன் அந்த செப்டிக் டேங்க் வாட்டர் டேங்க் எப்படி தயாரிக்கிறோம் அதனுடைய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக இனி ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கரெக்டான வாய்ஸ் எனக்கு கொடுக்க முடியல பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ